Was your father someone who inspired you to become yourself, or was his shadow something that hung over you and you had to break free from that? A gente não pode é, ser o que os outros querem que a gente seja e tão, tão pouco a gente pode ser o que os outros são. A gente tem que ser o que a gente é. E sendo o que a gente é, sendo o melhor daquilo que a gente é, a gente vai conseguir é, ter sucesso. E eu tentei ser aquilo que eu, Davi, posso ser. Eu tive muita sorte de é, ter um pai e um avô que foram inspiradores, que foram estimuladores e que serviram de modelo para mim. Eles foram meus heróis. Eu me considero muito é, muito privilegiado de ter podido trabalhar com meu pai e com meu avô por quase 30 anos. So after your father passed away, you became CEO of the company and also chairman of the board of directors. These are titles, these are roles. Tell me a little bit about the process of becoming yourself in those roles because those were big shoes to fill. Uhum. How did you become comfortable? How did you become yourself in those roles over time? Eu sabia para onde a empresa estava indo, sabia o que precisava ser feito. Eu estava confortável do ponto de vista profissional. As diferenças de ser um presidente da diretoria, de ser um CEO e ser um presidente do conselho são muito grandes. É, é mais sexy ser presidente da diretoria. Você está com a mão na massa, você está controlando o show, tem muita gente respondendo para você e as suas decisões têm implicações é, diretas e rápidas é, no curto e no médio prazo da vida da empresa e da vida das pessoas. Você sendo presidente do conselho, é, a sua atuação é muito mais estratégica. Você atua muito mais, e, e é o que eu tenho feito, atuado em basicamente duas frentes. Na estratégia do que nós vamos fazer nos próximos 5, 10, 20 anos e em pessoas, tendo certeza que nós temos as pessoas é, em quantidade, em qualidade, para poder é, alcançar a missão e fazer as tarefas que a gente se propõe. Considerando toda a sua experiência profissional e pessoal com empresas familiares, qual foi o seu maior aprendizado? When I work with other family businesses, when I work with uh, family business clients, I encourage the would-be successors to think about how can they cultivate three things. One is humility, one is patience, and the other is gratitude. It's very tempting for a successor in a family business to want to join the company as soon as they graduate from university, or even before. And what I try and encourage my clients and my fam the families that I have the privilege of working with is to get experience elsewhere. And uh, I believe that nothing compares to getting real-world experience outside the family company. What advice would you give to families in transition? So to summarize, I think that wise families, as they think about intergenerational succession, will think about three things. They'll think, first of all, that succession should be a process not a decision. Mm -hmm. It takes time. Secondly, wise families look at uh, wise families are flexible regarding timing. It may often need to be a negotiation. The third thing is wise families obtain independent advice, whether that be from independent board members or from an outside consultant or advisor. I think this is something families can't do easily on their own. So often in family companies, instead of thinking about a process, the elder generation wants to anoint or appoint the next leader. David, thanks a lot. Thank, thank you. you. Thank you very much for thank you. being here today. Thank you.